Hello friends, in today's competitive environment, one of the basic things everybody need to have is the knowledge of NCERT. It's important for school going students, CTET and entrance of KVS Nabote Vidyalas. The base for GK and GS in UPSCs and state PSCs or railways is also NCERT. So to keep you all updated with NCERT, we have brought you guys chapter discussions presenting all the facts given in NCERT. These presentations will be made in series so that continuity is maintained and it can also be used as a reference. नमस्कार रहेगा मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं बिहारी बैक बेंचर्स आज हम क्लास सिक्स के हिस्ट्री के चौथे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज अभी से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जब पहली बार भारतवर्ष में रेलवे लाइंस की पटरियां बिछ रही थी तो इंजीनियर्स को कुछ ईंटें मिली वेल बेक्ड ब्रिक्स वो उन्होंने उन ईंटों को का प्रयोग रेलवे लाइन्स बिछाने में कर लिया अभी से अस्सी वर्ष पचासी वर्ष पूर्व जब वही ईंटें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स के हाथ लगी तो उन्होंने पाया कि ये ईंटें कोई मामूली ईंटें नहीं थी बल्कि चार हजार बयालीस सौ साल पहले पनपी हरप्पन सिविलाइजेशन की ईंटें थी ये जी हाँ हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पा चूंकि पहला शहर था जिसे खोदा गया एक्सकेवेट किया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसी के नाम पर पूरे सिविलाइजेशन का नाम हरप्पन सिविलाइजेशन पड़ जाता है बहुत सारे शहर ढूंढे जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं रावी के तट पर हरप्पा पहला शहर था ये राखी गढ़ी काली बंगा गनवेड़ी वाला चांद हुदारो धलावीरा सुरकोतदा लोथल सोतका को मोहन ये तमाम शहरे हरप्पन सिविलाइजेशन की शहर है कहाँ से मिले ये शहर मॉडर्न डे पाकिस्तान के सिंध बलूच रीजन से हमें शहर मिलते हैं अगर भारत की बात करें तो पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात से हमें हरप्पन सिटीज मिलते हैं क्या मिला इन शहरों में क्या सिर्फ ईंटें मिली जी नहीं ईंटों के अलावा यहाँ वेट्स मिले यहाँ पे सील्स मिली कॉपर के टूल्स मिले पॉटरी मिली पॉटरी रेड कलर की हुआ करती थी और उस रेड पॉटरी पे जो होता था ब्लैक से काम किया हुआ रहता था पॉटरी उतना सुंदर नहीं है पॉटरी रेड कलर की होती थी इसका जो टेक्सचर होता था बैकग्राउंड वो ब्लैक होता था और इसमें डिजाइन सॉरी रेड होता था और इसमें डिजाइन ब्लैक कलर से बना हुआ होता था शहर तो मिले शहर की कुछ खास बातें भी थी जैसे कि प्रायः जो शहर थे सारे शहर वो दो भागों में डिवाइडेड थे वेस्ट ईस्ट वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट जो होता था वो हाइयर होता था मगर इसका एरिया स्मॉल होता था छोटा होता था छोटे दूर में यह फैला होता था मगर हाइयर ऊंचा होता था इसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने सीटाडल कहा जो ईस्टर्न पार्ट होता था वो आ, लार्जर होता था बड़ा एरिया का होता था अगर ये वेस्ट पार्ट है इतना बड़ा तो ईस्टर्न पार्ट बड़ा एरिया का होता था लेकिन लोअर होता था नीचे होता था इसलिए उसे लोअर टाउन भी कहा गया शहर पूरा शहर जो था वो ब्रिक वॉल से सराउंडेड होता था ईंट के दीवार से सराउंडेड होता था वो ईंट कैसे बिछी होती थी इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछी होती थी मॉडर्न डे जो आजकल की तकनीक की तरह प्लास्टर या इस तरह की चीज़ें तो थी नहीं इंटरलॉकिंग पैटर्न पे बिछी होती थी वो ईंटें कोई कोई शहर मासिव स्टोन वॉल से भी सराउंडेड होता था इन सब के अलावा मोहन से अन्य तमाम जगहों से भी तमाम तरह की चीज़ें मिली कुछ स्पेशल हुई मोहन में जिक्र है एन में मोहन का वहाँ से ग्रेट बात मिला ग्रेट बात बहुत जगह पूछा जाता है इसके बारे में ये मोहन से मिला ये एक टैंक टाइप का हुआ करता था टैंक के तरह का हुआ करता था इस तरह का शेप था ये जो होता था ब्रिक्स से बना हुआ होता था ब्रिक्स एक चारों बगल इंटरलॉकिंग पैटर्न से बंधे होते थे उसमें प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है नेचुरल टार का प्रयोग किया गया है उसके उसको सील करने के लिए ताकि पानी रिसे नहीं इसके अलावा इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए होता होगा कोई क्लियर कट बातें तो है नहीं अनुमान लगाया गया है या तो इसे रूलर्स लोग जो होते होंगे वो अपने रिचुअल्स सेक्रीफाइसिस वगैरह के लिए प्रयोग करते होंगे 
या कभी किसी किसी खास ओकेजन पे उसमें बात लेने के लिए नहाने के लिए उसका प्रयोग करते होंगे यह अनुमान है उसी तरह मोहन जोदारो काली बनगन लोथल इन सभी इन सभी जगहों से जो मैप पर आप देख रहे हैं एलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस मिले हैं उसके बाद आप फायर अल्टार्स भी मिले हैं लोथल और कालीबंगन से फायर फायर अल्टार्स का परहैप्स उनका प्रयोग होता होगा सेक्रीफाइस रिचुअल्स को पूरा करने के लिए शहरों की तो बात हमने कर ली अब शहरों में मोर स्पेसिफिक और जाते हैं हम हाउसेस को देखते हैं ड्रेनेज को देखते हैं स्ट्रीट्स को देखते हैं हाउसेस ड्रेनेज एंड स्ट्रीट्स हेडिंग में एन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं हाउसेस के बारे में मैं आपको तीन चार चीज़ें बताऊँगा पहला हाउसेस जो होती थी सिंगल स्टोरी एक मंजिला या टू स्टोरीज हुआ करती थी या दो मंजिला हुआ करती थी दूसरी बात हाउसेस जो है एक कोर्ट के चारों बगल बगल घर बना रूम बना होता था एक कोर्ट है एक हाउस में एक कोर्ट है उसके चारों बगल रूम बना हुआ है तीसरी बात है कि इन सारे हाउसेस में जो है सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था नहाने स्नान घर अलग से हुआ करता था कुछ कुछ में नहीं भी होता था लेकिन प्राय सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था एक और बात बहुत सारे घरों में शहर के बड़े वेल से वाटर सप्लाई को भी दिखाया गया है तो शहर के बारे में चार महत्वपूर्ण बातें सिंगल स्टोरीज या डबल स्टोरीज बिल्डिंग हुआ करती थी कोट के चारों बगल रूम बना कर हुआ होता था ये सेपरेट बाथिंग एरियाज हुआ करते थे और वेल से किसी किसी कुएं से किसी किसी घर में वाटर सप्लाई भी होता था ये तो ही हाउसेस की बात अब ड्रेन्स की आते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत सिस्टम बहुत ही उम्दा था बहुत ही तकनीकी रूप से अच्छा था ड्रेनेज के बारे में भी तीन चार बातों को आप देख सकते हैं पहली बात वेल कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम हरप्पन हैड वेल कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से पैक ड्रेनेज सिस्टम होता था उसके बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स हुआ करते थे गंदगी फंस गई या कोई पूरा कवर्ड है पूरे शहर का ड्रेन्स बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स दिए हैं स्लोप बहुत जेंटिल हुआ करता था मान लीजिए अगर इस इस पे पानी को बहना है तो वो थोड़ा समय लगेगा यहाँ से अगर पानी को यहाँ जाना है तो टाइम लगेगा लेकिन वही अगर ये स्लोप इस तरह का होगा तो पानी बहुत आराम से बह सकता है तो जेंटल स्लोप हुआ करते थे हरप्पा के ड्रेन्स में ड्रेन्स जो होते थे छोटे ड्रेन्स घर के छोटे ड्रेन्स वो शहर के बड़े ड्रेन्स से कनेक्टेड होते थे स्ट्रीट्स बहुत सजाए हुए रहते थे स्ट्रीट्स के दोनों बगल बहुत तरीके से घर बनाए हुए होते थे तो हाउसेस स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बहुत ही हाई लेवल का था हरपंस का अब हम लोगों ने शहर को देखा उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को दे देखें अब लोगों पर आते हैं लाइफ इन द सिटी ऑफ हरप्पन हरप्पन लोग रहते क्या थे एन शुरू करता है कि वो लोग बहुत बिजी रहा करते थे इतना बड़ा इलेबोरेट सिस्टम जो उन्होंने डेवलप कर रखा था इसके लिए काम करना पड़ता था सारे शहर हरप्पा के जितने भी शहर देख रहे हैं उनमें से प्राय सभी शहर जो है बहुत अच्छी तरह से डिजाइन थे और एक तरह से डिजाइन थे ड्रेन सब कुछ घर सब कुछ एक जैसा था यह कैसे संभव है इसका मतलब कोई तो रूलर या कोई डिजाइनर या कोई उसको प्लान करने वाला रहा होगा वो एक रहा होगा इससे हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि हो ना हो एक रूलर्स रहा होगा एक रूलिंग वर्ग रहा होगा जो सब कुछ डिसाइड करता था ये रूलर्स लोगों को ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि ये रूलर्स लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा करते थे किस चीज़ के लिए प्रीसेस स्टोन्स को लाने के लिए या अन्य जरूरी सामान को लाने के लिए रॉ मटेरियल्स लाने के लिए शहर बनाने के लिए अन्य साधनों के लिए जगह जगह भेजा करते थे कॉपर मेटल्स के भी बहुत प्रयोग मिले हैं हमें स्क्राइब्स भी हुआ करते थे उन शहरों में स्क्राइब्स कौन है स्क्राइब्स आर द पर्सन हु नो और टू राइट जिसे लिखना आता था उस वक्त उन्हें स्क्राइब्स करते थे किस चीज़ पे लिखते थे जैसे बार बार हम जिक्र करते हैं कि हरप्पा में सील्स मिले थे सील्स पे लिखने के लिए या कुछ ऐसे मटेरियल्स में भी संभव है वो लिखते होंगे जो अभी तक बच नहीं पाया अभी तक टिका हुआ नहीं है इनके अलावा एक दिलचस्प चीज़ जो है कि हरप्पन मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे क्राफ्ट बनाया करते थे वो टेराकोटा के कुछ ट्वाइज मिले हैं हमें खिलौने मिले हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है या ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो मिली है तो इस तरह से क्राफ्ट पर्सन भी हरप्पा में हुआ करते थे जैसा कि हमने अभी देखा कि क्राफ्ट पर्सन भी हरप्पन सिटीज में मौजूद थे क्राफ्ट पर्सन क्या बनाते थे और 
कुछ बनाते थे वो तो किस चीज से बनाते थे क्या रॉ मटेरियल्स वो यूज करते थे एमसीआरटी में तीन चीजों के बारे में कही गई है जिसका प्रयोग करके हरप्पन क्राफ्ट्स पर्सन डिफरेंट क्राफ्ट बनाया करते थे उस कड़ी में पहला नाम आता है स्टोन्स का स्टोन्स के पत्थर के बने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हरप्पन डिफरेंट हरप्पन सिटीज में हमें मिले हैं शेल जो है शेल से बना हुआ सामान भी हरप्पन सिटीज में हमें मिला है मेटल्स तब तक मेटल्स की डिस्कवरी की जा चुकी थी तो मेटल्स का प्रयोग करके बहुत सारा सामान हमें हरप्पन सिटीज में मिलता है डांसिंग गर्ल इज वन ऑफ देम एंड दे आर मेनी मोर लाइक दैट अब मेटल्स में क्या क्या होता था तो कॉपर का प्रयोग करते थे कॉपर का प्रयोग करके वो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे ब्रॉन्ज का प्रयोग करके वो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे ब्रॉन्ज कैसे बनता था टिन और कॉपर को मिलाकर वो ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे और ये एक विशेष डिस्कवरी हरप्पन एज की मानी जाती है इसीलिए कभी कदार उसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था और मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग कर कर वो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे तो स्टोन्स सेल्स मेटल्स ये तीन चीज हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो इस तीन चीजों का प्रयोग करते थे कुछ स्ट्रैकिंग फाइंडिंग्स दिलचस्प चीजें जो मिलती हैं हमें हरप्पन सिविलाइजेशन से वो है बीड्स उस कड़ी में पहला नाम बीड्स का आता है बीड्स की तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे होंगे बीड्स असल में कार्नेलियन पत्थर का बना हुआ होता था जिसमें बीच में एक छिद्र होता था उस छिद्र में धागा या कुछ थ्रेड फंसा एक माला का फॉर्म देने के लिए बीड्स ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए प्रयोग होता था यहाँ आप जैसा देख पा रहे होंगे बीड्स बीच में एक छिद्र है और ये जो आ, किसी फेमस पर्सन का किसी रूलर का स्टैचू मिला है मोहनजोदारों से वो आप देख पा रहे हैं ये बीड्स ही होगा ऐसा वो गेस करते हैं बीड्स का उपयोग मेनली ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता था दूसरी दिलचस्प चीज जो हमें मिलती है वो है वेट्स जी हाँ उन्हें नापने तोलने के लिए वो वेट्स का प्रयोग करते थे वेट्स चर्ट पत्थर का बना होता था और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चर्ट पत्थर ब्लेड्स भी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं ब्लेड्स क्या दर्शाता है कि वो वार में कितने इन्वॉल्व वार भी में भी वो इन्वॉल्व रहे होंगे अब एनसीआरटी में एक बॉक्स में फायंस का जिक्र दिया हुआ है फायंस होता क्या था यह स्टोन नहीं होता था ना यह मटेरियल एक प्रकार का होता था जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था कैसे प्रोड्यूस किया जाता था इसकी विधि एनसीआरटी में दी हुई है एनसीआरटी में लिखा है सैंड यानी बालू को या क्वार्ट जो पत्थर होता था क्वार्ट के पाउडर को गम से मिलाकर गम में मिलाकर उसे एक शेप दिया जाता था कोई आकार दिया जाता था और उससे एक ऑर्नामेंट्स या कुछ भी तैयार किया जाता था तो वो गम जो एक्चुअली में होता था वो फायंस होता था जिसे सैंड में मिला दिए या पाउडर क्वार्ट में मिला दिए और उसे मूर्त रूप कोई भी रूप दे दिए क्वार्ट के पाउडर में गम मिलाकर फायंस तो बनता था लेकिन फायंस से क्या बनता था फायंस से बैंगल्स बनते थे इयर बनते थे टैनी वेसल्स बनते थे अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं रॉ मेटेरियल्स क्राफ्ट्स पर्सन थे वो स्टोन सेल्स कॉपर का मेटल्स इत्यादि का इस्तेमाल करते थे लेकिन रॉ मटेरियल्स आता कहाँ से था तो उसके लिए यह भारत का मैप हमारे सामने है इससे चार चीजों के बारे में हम लोग मुख्यतः जानेंगे हरप्पा को वो चार रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है था उस वक्त ये देखिए ये कॉपर आप देख रहे होंगे राजस्थान में सो फॉर कॉपर हरप्पन पीपल वेर डिपेंडेंट ऑन राजस्थान ओमान यहाँ पे मैंने लिखा है डब्ल्यू ए वेस्ट एशिया ओमान वेस्ट एशिया का जगह था जहां से वो लोग कॉपर इंपोर्ट करते थे टिन के लिए वो ईरान और अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट होते थे तो वही आते हैं गुजरात पे तो गुजरात से वो प्रीसियस स्टोन पे वहां से मंगवाते थे वहां गुजरात प्रीसियस स्टोन के लिए जाना जाता था प्रीसियस स्टोन ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगवाया जाता था गोल्ड के लिए वो कर्नाटका पे निर्भर करते थे आज भी साउथ इंडिया गोल्ड के लिए बहुत फेमस है उस वक्त भी और याद रहे हरप्पा की मुख्यतः सारे शहर इस एरिया में इतने दूर में बसे हुए थे तो वो गोल्ड जो है कर्नाटका से इंपोर्ट करते थे क्विक रिवीजन के लिए कॉपर राजस्थान ओमान से टीन ईरान अफगानिस्तान से प्रीस स्टोन गुजरात ईरान अफगानिस्तान से गोल्ड कर्नाटका से 
एनसीईआरटी में बार बार सेल सील्स का जिक्र किया गया है सील्स बहुत जगह पर हम लोग सील्स देखते थे सील्स जो होता था उसके बारे में तीन मुख्य बातें यहाँ देखिए पहला कि वो स्टोन से बने होते थे पत्थर जितने भी सील्स पाए गए हैं उनमें से अधिकांश सील पत्थर से बने हुए होते थे उनका शेप कैसा होता था रेक्टेंगुलर होता था वो उस पर होता क्या था उस पर एनिमल कार्ड होते थे एनिमल चित्रित किया हुआ रहता था आप जितने भी सील सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सभी में आपको कोई ना कोई एनिमल मिलता है सील्स का प्रयोग क्यों करते होंगे क्या करते होंगे वो सील्स का तो ऐसा माना जाता है कि वो सील्स का प्रयोग सील्स मे है बैग्स और पैकेट कंटेनिंग गुड्स दैट वेर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई बैग में सामान पैक हुआ तो उस पर सील लगा दिया द इम्प्रेशन ऑफ सील्स इज नोन एज सीलिंग ये एक सील का नीचे में आप फोटो देखिए जो एनसीआरटी में फोटो दिया गया है इसमें नाव के आकार में कुछ बनाया गया है तो इसका मतलब यह भी यह दर्शाता है कि सील्स का प्रयोग और उस समय ट्रेड भी होता होगा और सील्स का प्रयोग ट्रेड रिलेटेड कामों में भी किया जाता है ज्यादा सील्स मिले हैं इसका मतलब ज्यादा ट्रेड होता था ये हम अनुमान लगा सकते हैं तीन क्वेश्चंस जो है जिसे आप देख सकते हैं जिसे आपको पता चलेगा एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप कमेंट्स में जरूर उसका आंसर लिखिएगा अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो मेहरगढ़ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है सेवन थाउजेंड ईयर्स अगो मेहरगढ़ से सिल्वर लीड पे कॉटन लिपटा हुआ कहाँ से मिला है दूसरा सवाल तीसरा सवाल सील्स जो होते थे उनका प्रयोग किस चीज़ के लिए होता था क्यों होता था और स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं चार सवाल आपके सामने रखा मेहरगढ़ से क्या मिला सात हजार साल पहले सिल्वर लीड में क्या लिपटा हुआ होता था क्या लिपटा हुआ मिला है हमें स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं और सील्स का प्रयोग किस चीज के लिए हुआ करता होगा अब हम लोग देखते हैं शहरों को तो हमने देखा शहर के स्पेशलिटीज को देखे देखा हम लोगों ने क्या मिला वो देखा लाइफ इन द सिटी शहर में लाइफ कैसा था हाउसेस कैसी थी सब कुछ देखा लेकिन शहर में जो लोग रहते थे मे बी रूलर्स हो क्राफ्ट पर्सन हो स्क्राइब्स हो उनको खाना कहाँ से मिलता था फ्रॉम वेयर डिड दे गेट फूड क्योंकि शहर किसी भी शहर की तो एग्रीकल्चर प्रधान शहर तो नहीं हो सकता तो जाहिर है वो निर्भर करते होंगे फूड आइटम के लिए खेती बाड़ी पे तो खेती बाड़ी कहाँ होती थी कंट्री साइड्स में विलेजेज में वहाँ लोग रहते थे खेती बाड़ी होती थी इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं क्या साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले तो अगर इतना बड़ा लाइफस्टाइल मेंटेन होता था तो एग्रीकल्चर होता होगा पहला साक्ष्य तो यही है इसके अलावा व्हीट बार्ली पल्सेस पीज राइस सीसम और मस्टर्ड के साक्ष्य मिले हैं कि वो उनकी खेती होती होगी इस, इसके प्रमाण मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें दिखाया है प्लग हल जो होता था उसका भी वो प्रयोग जानते थे हालांकि ओरिजिनल बड़ा हल तो प्लग तो कहीं नहीं मिला मगर छोटे छोटे नमूने वाले खिलौने वाले हल मिले हैं जिसका कि प्रयोग में भी वो खेलने के लिए या वो सोपी स्टेप का कुछ भी वो करते होंगे तो हल थी जिसे वो डिग करते थे शो करते थे खेती होती थी इसके अलावा वो एनिमल्स को भी रेयर करते थे बहुत सारे कैटल्स शिप गोट इत्यादि इत्यादि को अब हरप्पा को के दो शहरों का जिक्र स्पेशली एनसीईआरटी में किया गया है पहला जो है धोलावीरा का और दूसरा लोथल का यह गुजरात में है इनके बारे में छह प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा धोलावीरा सबसे पहले आते हैं धोलावीरा जो है वो खादीर बेट के पास है बी ई वाई टी जिसे आप बी ई टी भी बेट पढ़ सकते हैं खादीर बेट कहाँ पे है ये मैप में देखिएगा दूसरी बात ये रन ऑफ कच्च के नज़दीक है यहाँ से वाटर और फर्टाइल सॉइल यहाँ यहाँ के रिच सोर्स ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल इससे क्या पता चलता है यहाँ खेती बाड़ी के लिए यह बहुत उपयुक्त प्लेस था कंड्यूसिव प्लेस था यहाँ पे सराउंडेड हाँ जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सारे शहर जो होते थे वो ब्रिक्स वॉल से सराउंडेड होते थे धोला वीरा वो जगह है उनमें से एक जगह है जो स्टोन वॉल से सराउंडेड हुआ करते थे धोलावीरा स्टोन वॉल से सराउंडेड हुआ करते थे यहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट्स मिली हैं धोलावीरा पे हरप्पा हरप्पन के लोग स्क्रिप्ट्स जानते थे लिखना जानते थे इसके बहुत सारे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं धोलावीरा से मिले हैं धोलावीरा के बारे में क्या क्या 
क्या छह चीज़ें थी सबसे पहले ये खादीर बेट के पास है ये रन ऑफ कच्छ के पास है यहाँ वाटर और फर्टाइल सॉइल का रिच सोर्स यहाँ पे मिलता है हमें अनलाइक अदर प्लेसेस वेयर सिटी वाज यूज टू बी सराउंडेड बाय ब्रिक वॉल्स इंस्टेड इट वाज सराउंडेड बाय मासिव स्टोन वॉल्स उसके बाद यहाँ पे हरपन स्क्रिप्ट मिले हैं अब आ जाते हैं हम लोग लोथल पे लोथल के बारे में भी छह बातें साबरमती रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है एक उस ट्रिब्यूटरी के तट पर बसा है हमारा लोथल यह लोथल गल्फ ऑफ खाम्बत के निकट है यहाँ पे स्टोन ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे इसके साक्ष मिले हैं अभी भी लोथल के चारों बगल पहाड़ी एरिया है पहाड़ बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स अभी भी मिलते हैं वहाँ स्टोन ऑब्जेक्ट्स का वो रिच सोर्स था यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो हाउस गेस्ट रूम टाइप का मिला है बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला है हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि यह बिल्डिंग वर्क प्लेस की तरह क्राफ्ट पर्सन यूज करते होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सामान टूटे बिखरे सामान इत्यादि मिले हैं इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सील्स हमें मिलते हैं सील्स जो है लोथल में हमें मिलते हैं अब ठीक है इस चैप्टर को हमने पूरा देखा लेकिन क्या होता है थर्टी नाइन हंड्रेड ईयर्स अगो अचानक से हरप्पन लोग शहरों में रहना छोड़ देते हैं वो लिखना भूल जाते हैं सील्स मिलना कम हो जाती है रॉ मटेरियल्स जो बाहर से वो लाते थे वो मिलना कम हो जाती है घर अब बे तरतीबी से बने हुए हैं स्ट्रीट्स पूरा अनअरेंज है गंदा है ड्रेनेज सिस्टम बहुत ठप हो चुकी है टूट चुकी है बहुत जगह पे तो गार्बेज के पाइल्स मिले हैं स्ट्रीट्स पे बहुत सारे घर स्ट्रीट्स पे मिले हैं कह सकते हैं हरपन सिविलाइजेशन कल्चर अंत की ओर बढ़ता हुआ दिखता है 3900 इयर्स के वो और वो खत्म हो भी जाता है वो सभ्यता खत्म हो जाती है इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहे हैं एन में तीन चार रीजन हैं कोई कहता है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हरपन सिविलाइजेशन खत्म हो गया लोग बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों पर निर्भर होने लगे थे एनिमल्स कच के चारे के रूप में कॉपर मेल्टिंग वगैरह किया करते थे उसके लिए भी आग की ज़रूरत पड़ती थी लकड़ी काटते थे वो खेती बाड़ी के लिए जंगल काट के खेती करते थे तो डिफॉरेस्टेशन वजह है हरपन सिविलाइजेशन खत्म होने की किसी ने रीज़न बताया कि रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया बहुत सारे रिवर्स ने इसलिए हरपन सिविलाइजेशन खत्म हो गई कोर्स चेंज करना क्या होता है फर्ज कीजिए कि यह हरपन सिविलाइजेशन राबी नदी के तट पर बसा हुआ है और राबी नदी ने अपना एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ राबी नदी अपना कोर्स चेंज कर लेता है यानी अगर ये इस अभी यहाँ पे यह फ्लो कर रहा है राबी नदी है यहाँ पे हरप्पा शहर बसे हुआ है और अन्य शहर भी बसे हुए हैं अब ये रिवर क्या करता है यहाँ के बदले ये इधर से बहने लगता है यहाँ का जो शहर था जो इस नदी पर डिपेंडेंट था वो तो तबाह होगा ही यहाँ जो शहर बसे होंगे ऑलरेडी वो उस पर पानी आ गया तो उस पर रिवर फ्लो करने लगा तो वहाँ के भी शहर डैमेज हो गए तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि रिवर्स के कोर्स बदलने के कारण जो है हरपन सिविलाइजेशन अंत हो गया कुछ ने कहा कि कॉन्स्टेंट फ्लड्स के कारण शहर तबाह हो गए बार बार फ्लड आता था तो देखिए इनमें से कोई भी रीजन जो है कोई भी कारण पर्याप्त नहीं है डिफॉरेस्टेशन इतनी बड़ी इतनी बड़ी मात्रा में जंगल थी अचानक सब जंगल खत्म हो जाएगा और इससे सभ्यता का नाश हो जाएगा थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता हाँ डिफॉरेस्टेशन के कारण कुछ नुकसान जरूर हुए होंगे रिवर अगर कोर्स चेंज करता है उससे शहर तो बर्बाद होंगे ठीक है लेकिन सारे शहर तो नदी के तट पर नहीं बसे थे तो वो शहर जो नदी के तट पर नहीं थे उन्हें तो बच जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यह भी पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है फ्लड्स फिर इसमें भी वही रीजन आता है फ्लड्स कहाँ आएगा जहाँ पानी जो शहर पानी के स्रोत के नज़दीक बसा हुआ है अब धोलावीरा में फ्लड्स आने के बहुत कम चांसेस है एज कम्पेयर टू हरप्पा और मोहनजोदारो तो इस तरह से कोई एक कारण पर्याप्त नहीं सत, हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि यही कारण से हरप्पन सिविलाइजेशन का खत्म हुआ है कि अंत हुआ है तो हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि सभी रीजन सभी कारण थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार रही होगी हरप्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने में आगे फिर शहर डेवलप होते हैं लेकिन वो हरप्पा के शहर नहीं थे वो कौन से शहर थे कैसे डेवलप होते हैं लेसन सिक्स और नाइन में पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहिए हर मंडे को हम हिस्ट्री के चैप्टर नए चैप्टर्स के साथ लाएंगे आएंगे धन्यवाद